。你怕，如果孩子是你的，你无法面对。是不是？是。但是你没有选择，去也得去，不去也得去。先抱一下孩子，他饿了，我得给他冲奶粉。哦，哦，怎么办？我这拖着脑袋。哦，这边拖住了。哎哎哎，慢慢慢慢慢慢。哎呀，哦，哦，不哭不哭，啊啊，快快快快快，哦哦哎哎哎哎，不哭了不哭了，哎啊好乖好乖好乖哦。赶紧上车吧，我送你回去。不用了，我自己打的。打什么车？现在正是高峰期，车可不好打了。再说天这么凉，再给孩子冻着。上车吧，啊，走，来吧。孩子不会晕车吧？不晕。带孩子是不是挺累的？你好好开车吧，别说话了。
没事吧？啊，没事，麻烦你送我们回来了。我应该的。那回去吧。家里说呀，我怕回家被妈骂。我做了一件不可原谅的事情。你到底做了什么？你先原谅我，我再说，行吗？哎呦，咱们这两口子有什么原谅不原谅的？你说是了。今天。我去找大美做亲子鉴定，我太着急了，我把装有你和毛毛头发的包给落在出租车上了。等我见到大美的时候，我才发现，我也是呢。你说我那么多包，我我偏偏把那个丢了，真是见了鬼了。就这事儿。丢了，丢了亲子鉴定就做不成了。丢就丢了呗，不做就不做了，怎么了？好，这事儿咱们到此为止，今后谁也不要丢，好吧？回去怎么跟妈妈交代呀？妈哪？我说，我就说我丢了。不行，妈肯定不会信的。哎呀，都怪我！你说我跟妈信口开河的说什么呀？要不然我干脆承认了吧。妈怎么骂我，我都认了。不是你倒提醒我，如果妈真不信，她还非要做这个亲子鉴定，她去找小强了。小强答应他，这事儿怎么办？不可能。为什么？于小强绝对不会同意的。为什么？因为那孩子根本就不是你的呀。于小强要是答应做亲子鉴定，等于自取其辱，那等于昭告天下，他于小强在外边有人呢。等我想想，有道理。你说的有道理。怎么还玩啊？为什么不吃饭啊？说话，生气了？生气了就说，别给我挂脸，小心我揍你啊！听见没有？别玩！你怎么了？问了你半天，你也不说话，别跟个小孩一样在这使性子。我就知道我在你眼里是个小孩，所以你什么事儿都不告诉我。你想知道什么事儿啊？今天为什么是刘光耀送你们回来的？那个点儿外面打不到车，我抱着毛毛胳膊都酸了，街上又冷，就顺路把我送回来了，怎么了呀？那你干嘛不接我电话？后来还关机了。你每次打我电话一打起来就没完，我有事儿嘛，完事儿了我就给你回过来了嘛。什么事儿啊？你跟刘光耀干嘛去了？
我问你话呢，什么事儿啊？说话呀，你跟他干嘛去了？你不说是吧？我明天自己问刘光耀去。我带着毛毛跟刘光耀去做亲子鉴定了。你去之前有没有想过要问我的意见？我当时就是一时冲动，做完了现在我也挺后悔的，我怕你生气，所以就没敢跟你说。你为什么要这么做？他们总是拿这件事说事我受不了了。为了毛毛。还有我的清白，我要还给他们一个真相。那就不是一时冲动了，你早就想做了，是不是？我问你是不是？是。那你有没有想过我的感受？想过。什么感受？不好受。滚蛋！你知道我不好受，你还这么做？掉了，嗯、啊，掉了。他心里紧张啊，那东西不是正道来的，再加上手忙脚乱，那可不就掉了吗？那就是说，做不成亲子鉴定了。那除非您再弄一缕头发去。我做不出来，我。哼，所以这事儿，大家先放放，好吧？啊，哎，光耀，嗯，我可是抱过毛毛的呀。啊，哎呦。那个孩子天庭饱满，地阁方圆呢。你们两个人小的时候的照片可通用啊！哼，我看您就是想孙子想的。还有啊，我我跟你讲件事儿啊。您说。那个，今天包家明来过了。他来干嘛？他说是来回礼嘛。毕竟我给孩子包过红包，人家说来回礼，我也不能把人家挡在门外边，是不是啊？嗯，我就请他进来了。结果跟他聊着聊着，我就把你小的时候照片给他看。明明你跟毛毛长得一模一样，他非要说他是毛毛的爸爸。结果他这么一绕，我这么一急，我就不小心说出兰心剪了一撮孩子头发，要去做亲子鉴定的事了。不，后来我是否认了，可是包家明好像已经听进去了。我今天一天呐都心神不宁啊。他跟那个于小强有没有去找你啊？那倒没有。哎呀，那就好了。我还一直担心呢，他们两个人去找你跟兰心拼命呢。哎，不会的，真要找就找呗，有我在了，您甭怕。你不知道啊，我今天呐，连见到兰心我都心虚呀、啊，一不小心呢把他偷剪头发的事情说出来了。哎，也好。名不正言不顺弄来的头发，掉了掉掉了也就掉了。就是，所以说嘛，这亲子鉴定的事儿
，你就别再想了，好不好？啊，好，哎，嗯，我可以不想了。啊，反正现在做不做亲子鉴定对我来讲毫无意义。嗯，但是我可以肯定的告诉你，刘光耀，儿子是你的。我知道，我知道。啊怎么又是你们？一个大床房，结婚证啊没带，我们就用身份证。我告诉你，我们俩是合法夫妻。合法夫妻？你们俩，可怎么看也不像合法夫妻啊？怎么证明啊？啊我你们你们你们俩在干嘛呢？我报警吧。次都非要住这个酒店，为什么每次都会碰到那个特讨厌的人？那特讨厌的人每次都不让我们住，你说这是为什么呀？不知道。那你知道什么呀？我知道你要去哪儿，我就跟着你去哪儿。这叫什么？这叫夫唱夫随。你觉得我是大丈夫？刚才我已经深刻的体会到了。可是我觉得我的内心还是个小男孩。可是我觉得我的内心还是个小女孩。小女孩，如果我以后犯错了，你就打打我、骂骂我，还要亲亲我。小男孩，以后我要是犯错了，你就打打我、骂骂我，还要亲亲我。嗯，妈，我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。我吃醋了，我难过了，我害怕会失去你。不如趁着月黑风高夜，咱们俩再做一次吧。你听我说吧。做完了再说。别动，别动。我们俩早点回家吧。别动。太晚了，阿婆会等着急的。我
们俩下次还要再求阿婆帮忙呢。回家吧，哎，你要再这么说，现在就回不了家了。哎。这是婚后我们俩第一次争吵，却以更甜美的方式化解了矛盾。可是我的心里隐隐不安。一个离婚的女人，带着一个孩子，嫁给了比自己小六岁的男孩。未来的道路是怎么样的，我不知道。但有一点是肯定的，无论发生什么，我都要去面对，还要感恩。佳明，我想对你说：如果你能爱我几年，那将是我的幸运；如果你能爱我一生，那将是我的命运。如果，如果你不爱我了，我依然感谢你，在我人生最糟糕的时候，遇上了最好的你。这天儿还不错哈、啊，本来说还有雨，天气预报说呢。天气预报也有不准的时候。是啊，现在什么都不靠谱。嗯，这个报告出来了。我在爸这儿呢，我带毛毛来看看爸爸。你怎么这样？你怎么敢先斩后奏呢？哎，我这不是怕你不同意吗？毛毛那么小，你带他坐那么长时间的公交车啊？你放心吧，没事儿，东西我都带齐了。毛毛现在在姑妈那儿呢。哎，你等会儿啊，爸跟你说。嗯。喂。哎，小强。是我让他把毛毛带过来住两天的。你姑妈说怕你太累，要帮着你带两天孩子，我怕你不同意嘛，所以没告诉你。哎，你放心吧，你姑妈带孩子有的是经验。哎呀，姑妈带毛毛，我当然放心了。我是不放心鲍家明。你晚上别跟他喝酒啊
。你看，我把他留在这儿，那就是想让他陪我喝一杯嘛。怎么？你们俩有事情了？你晚上别主动问他，听他要跟你说什么。肯定是你又欺负他了，你不许欺负他啊！贾明啊，是不错的，给我买了这电脑，正装呢，说说以后啊，哎，咱们就能那个什么，那个呃，视频通话了。哎呀，爸。这个女婿算是被你给挑着了啊！你们俩就好好聊啊，我挂了啊。来，过来喝点茶。有件事儿，我得跟您道个歉。我妈去过上海啊，我我知道了啊。后来你和你妈又一块回了一趟老家，小强都跟您说了，是他张阿姨打电话告诉我的。你呀、啊，你太不像话了，你自作聪明。有的时候啊，这方法不好，他也不会有好结果。我也是被逼的没办法了，不过这事儿我是做的不对，对不起啊，爸爸。哎呦，那我没有怪你的意思，我是说呀、啊，你爸爸妈妈一定很伤心。我爸他倒是个通情达理的人，关键是我妈不急啊，慢慢来。那小强是个什么人，你还不了解他吗？日子长了。你爸爸妈妈一定会接受的。你不知道我妈她多不近人情，要不然五年前我也不会离家出走。哎，不能这么怪自己的父母，啊？这人跟人呐，要是不接触、不交流、不沟通，那中间老也隔着千山万水。可要是有机会能够相处在一块儿，这日子长了，谁是个什么人，一清二楚，是不是？啊，我呀，给你爸爸妈妈准备了一点春饼糕，是我和你姑妈亲自做的，抽空啊给他们寄去，让他们也尝尝。这个糕啊，和那个糕，它是谐音，步步高，多吉祥。行，我一会儿就去叫快递。哎，就算你父母一时半会儿不能接受小强。没关系，来日方长，细水长流。还有什么能够撑得过时间？啊，这人跟人之间，他有什么，他能挡得住真情？是不是？耶，你怎么那么早回来了？啊，有点累了，回来先回来了。面煮好了，吃碗面上去。不吃了，您吃吧。光阳。你是不是跟兰心闹别扭了？没有，没有。那就好，儿子，你已经是二婚了，真要有什么，你忍着点儿，让着点儿啊。没事儿。我总觉得兰心这个人呢，太难搞了，他心思太鬼了，怎么样我都觉得他比不上于小强。我们俩都走到这步了，你就别说这话了。
那怎么的？就让这些话在我肚子里头烂了？你是我儿子，我不跟你说，我跟谁说去？我懂。哎呀，都怪我不好，我不应该答应你们结婚的。我就光想啊，只要你过得好，你幸福，我能抱上孙子，我何苦当个绊脚石？可是现在看看兰心这个人呢，我觉得他这个人太阴暗，怎么能拿个剪刀去剪一个小婴儿的头发呀？太损了。他这么做是不对，但这事跟您也有关系。您说您干嘛非要做那什么亲子鉴定？哎。我可没有让他去剪人家小孩头发啊！而且讲到这件事儿，我还觉得真悬了。你想啊，他先说是剪了孩子的头发，紧接着呢说头发掉了，这不就做不成了吗？他来这一手啊，就活生生断了我们要做亲子鉴定的路啊！莫测高深呐、啊，我还真搞不懂。是，我想抱孙子没错。我这几天思前想后，我这个心情就好像坐过山车，一会儿高一会儿低的难受。你说我图的什么呀？你挣这么多钱，我辛辛苦苦的守着这个房子，不就是指望将来能够多留一点给我们的子子孙孙，让他们日子好过一点吗？中国人不都是这个样子的吗？你也安慰安慰我呀！我说了那么多，我心里头委屈、啊。哎呀，我心里头也委屈。那你跟妈说呀，啊？你看看那个。你好，于小强。怎么有心情请我出来聊天啊？你少废话，赶紧坐吧。哎呀，怎么一来就闻到浓浓的火药味儿啊？我们本来是两个世界里的人，因为你要攻击我，你要挑战我，为了保护我儿子，我只能回击你。我问你，你那天为什么要偷偷摸摸去剪我儿子的头发？谁说我剪你儿子头发了？你既然做了，为什么不敢承认呢？我儿子才刚过一百天，你怎么下得了手呢？你真的是太可怕了！万一你的剪刀扎到我儿子的脑袋，我不会放过你的。我就是坐牢，我也不会放过你的。于小强，我根本没有剪你儿子的头发。我承认我对老刘和我婆婆撒谎了，请你相信我
，我凭什么相信你、啊？你可以回去看看嘛，看看孩子的头发有被剪过的痕迹没有。你还可以找警察来调查调查，或者找一个什么绝危机后去鉴定一下。我愿意承担一切责任，可以吗？你既然没有做，为什么要撒这个谎呢？因为我婆婆一直想搞清楚那孩子是不是刘家的，我只有骗她说剪了头发拿去做亲子鉴定，然后告诉她不是，她才能断了这个念头。我这么说你总相信我吧？我怎么那么恨你呢？你真的是机关算尽。但是我告诉你，兰心，人算不如天算，假的永远也掩盖不了真的，事实就是事实。我可以受你们的侮辱。但是我儿子将来还要长大成人，立足于社会，我不可能让我儿子头顶的这些谣言，灰暗的生活。所以，作为母亲，我有责任为我儿子做一件事情。我跟刘光耀还有我儿子去做了亲子鉴定，亲子鉴定报告就在刘光耀那儿，你回家就可以看到。还有，请你转告刘光耀，不管他们家对我儿子以后有什么想法。都希望能尊重我们的离婚协议，过去的对与错都已经过去，请尊重现在的生活，你也一样。我儿子现在姓鲍，永远也不会姓刘。想不到于小强会拉你去做亲子鉴定，现在证明孩子是你的，不摆明当初我们冤枉人家了吗？哎呀，早知道离什么婚呢？现在说这个也没用了。现在最重要的问题是，这事儿要不要跟兰心说？哎，别别别，千万别啊！不过他以前倒是说过，如果我们要回孩子的抚养权，他支持。哎呦，傻儿子，嗯、他的话你还能相信呢、啊嗯？当务之急，反正就是两点：第一，先别告诉兰心，省得他闹事儿；第二啊，稳住小强，反正孩子已经证明是我们家的了，咱也不急，慢慢跟他磨啊，想办法把孩子的抚养权拿回来。但小强的个性，也不是这么轻易就会答应的。我们。得准备做持久战。早知现在，何必当初啊！哎呀，后悔药也来不及吃了。现在呀、啊，你就赶紧让兰心怀孕生个孩子吧。哎，这样她心里平衡一点呢。啊，对了，不要再吃避孕药了啊。嗯，嗯，避孕药。兰心跟我说的、嗯，你们不是在避孕吗？什么年纪了？像我兰心一向心高气傲、一帆风顺，我堂堂海外归来的高级设计师，我居然会败在一个家庭主妇的手里，太狼狈了，太狼狈了！你呀、啊，就是喜欢自作聪明，聪明反被聪明误，你看遭报应了吧？什么叫报应啊？你别不相信，这世上还真有报应，善有善报，恶有恶报。不过你要是现在想扭转局面的话，应该也还来得及。那怎么扭转？他们都不相信我了，要不然也不会背着我去做亲子鉴定。那还不是因为你撒谎在先。你以为他们会相信你弄丢了头发？那我现在怎么办啊？你现在两个选择：一是继续隐瞒，二是说出真相。我怕，我怕说出真相，就会失去我来之不易的家。我怕让他们知道我生不出孩子，我的未来就更不堪一击了。我怕于小强和他的孩子天天出现在我的生活里。可是兰心啊
。你越是害怕，越不能逃避呀、啊。你就说出真相吧，好不好？要不然你会更加难过，更加崩溃的。慢点儿，小强跟我说了，不让你多喝啊。他是怕我借酒消愁，借酒消愁。我怎么没看出来你有什么愁啊？也的确没什么，都过去了。哎呀，这个可不像你包家明的个性啊，有什么就说什么。心里藏着事，喝酒，这酒可喝不痛快。爸，小强有没有跟你说，他和刘光耀去做亲子鉴定的事儿？有这事儿啊？我明明知道毛毛是他们生的孩子，可真去做了亲子鉴定，我这心里还是挺别扭的。我这感觉。他们是原装的，是原配，我倒成了局外人了。后悔跟小强结婚了？那可没有，那就是感受到生活的痛苦了。我是害怕。你怕什么呀？你怕他们留下，把毛毛带走？那毕竟他不是我亲生的。那可是，他们能把你对毛毛的爱也一块带走吗？当然不能了，这不就行了吗？啊，知道，我知道你对毛毛有感情，大家全都看在眼里，小强他心里能不清楚？嗯，他为什么带毛毛去做亲子鉴定？这个，你替他想过吗？我的女儿，我了解，她绝不是想让毛毛认刘光耀这个亲爹，她是要证明自己的清白。再说了，这一辈子，孩子不知道自己的亲爹是谁，这亲爹也不敢认自己的孩子，那这对谁都不公平。你说是不是？一个男孩儿要想成长为一个男子汉，他就必须接受生活的痛苦，就这样，他才能慢慢的变得强大，才能懂得承担，知道包容。老实说，很多时候我都觉得自己内心还是一个小孩儿，我怕我做不到你说的那种大度，慢慢来嘛。以后啊，心里要是有什么不舒服，到这儿来，岳父陪你喝个痛快。嗯，那小强该不痛快了。那没办法，这是男人之间的事儿，他们女人理解不了。岳父敬你一杯。别别，小旭敬岳父一杯。我在外面跟同学吃过了。下回不回来吃饭呢，先给个电话。哦，光耀呢？在楼上呢。那我先上去了。妈，晚安。
还没睡啊？是在等我吗？看会儿书。你这在外面也忙活一天了吧？赶紧洗洗睡吧。我也困了。我一回来你就困，是不是有什么事儿啊？没什么事儿啊，就是想想工作上那点事儿呗。工作上的事儿，你什么时候烦心过？你就是不想跟我说话。人都说了，这夫妻之间呀、啊，如果什么也不说，时间长了，就真什么都不想说了。你想太多了。我想太多了。那一定是有什么事儿，你会认为我会多想，要不然，你怎么会说我想太多了呢？什么乱七八糟的，跟绕口令似的。哎呦，早点睡吧。我先睡，明天我还得早起。怎么了？发什么呆？佳明教我那个方法，我把那个按钮这么一摁，你儿子又不见了。哎呀，不是啊，哎，那里边啊，突然出来一个女的，冲着我笑，哎，还喊了一声“爸爸”。于小强，他就是于小强。哦，对，他还让我把毛毛抱过去给他看看。哎呀，把我吓坏了，赶紧把电脑给关了。我说的对吧？丑吧？难看吧，老吧，和我儿子站在一块儿，是不是很不般配？你呀、啊，说话别那么刻薄好吗？哎，本来就是嘛，离了婚，带个孩子，和小明还六处，这这这这是什么嘛？我是不可能心甘情愿的。我现在成天想的，就是求爷爷告奶奶的，保佑保佑吧，保佑保佑他们早一点分手。保佑我儿子早一点重回家园吧！哎呀，我说你这个人呢，你就不能想点好的吗？啊，第一，你儿子有下落了；第二呢，儿子每个星期都会打电话来问候问候；这第三，他现在呢，有人看，有人管，再也饿不着了。鲍有余，我听出来了，你这是在为于小强鸣不平。哼。你别想着你做好人，我做恶人，我们两个是一条战线的。像于小强这种女人，我怎么可能认呢？我堂堂于阿彩的儿子，又不是捡剩菜剩饭的。哎呀，越说越离谱了，嘴里边还是积点德吧。我还真告诉你，那个电脑，你不会玩你就别玩了，别哪天你冷不丁的一打开，那个于小强砰的又跳出来叫你一声爸爸。你要是答应了怎么办呢？我的儿子，我就是骂死他，他还是我儿子。我说过的话，我还可以收回来。别人就不一样了，你答应了，你后悔都来不及的。没那么可怕，那、啊、我告诉你，这电脑我还是用的，这可是个好东西，最多视频我不打开吗？阿彩啊，你想过没有？要是他们俩一直这么好下去，我们俩不认
，恐怕也没用啊。<笑>我还真不信了，我就不同意，看他们怎么办。叔叔阿姨，我发了几张佳明最近的照片，你们一定很想念他吧？放心吧，他挺好的。希望有一天我能跟他一起回老家看你们。祝你们身体健康。它是按糯米八分、白米两分的比例搭配的，再经过浸泡、打粉、和料，然后蒸熟，一点点心意，不成敬意。好，谢谢啊，慢走。于先生，我按你寄件的地址给你寄去茶叶，也是我们安徽特产。你赠我米糕，我回礼茶叶。君子之交，有米糕的糯香，也有茶叶的芬芳。张阿姨，院长同意我回来上班了，谢谢你、啊。谢我什么呀？你在这儿工作认真负责，大家都喜欢你呀、啊，回来也是顺理成章的嘛。我在这儿一步一步能走到今天，多亏有你了。哎呀，那也是因为你自己的努力呀、啊。你看，你爸在家里做了这么多年的家庭主妇，又刚生完孩子，现在想回来工作，阿姨真的很佩服你。不过阿姨提醒你啊，你想要在这儿更好的发展，还得到外面去多学习学习。我现在孩子太小，我自己岁数也大了，我还能学得进去吗？怎么不能啊？当年啊，阿姨带着芳芳三班倒，还一边学习一边工作呢。人要活到老，学到老嘛。活到老，学到老。哎呦，哎呀，宝宝回来啦！哎呀，大姐啊，昨天把她接回来嘞。哦，让我看看，让我看看。哎呦，胖了胖了。大姐也讲啊，这个带小子还是她姑妈带的好。哎，对呀。老人有经验嘛？怎么，你要出去啊？哦，就带他到前头那个公园去晒晒太阳。呃，对对对，今天天气好，晒晒太阳去吧。路上小心一点哦。好的，好的，好的。阿婆啊，你拿着东西上楼梯的时候也小心点啊。哎，好，知道知道。阿婆，我走了啊。哦，早点回来。又忘带什么东西了？哎，小强，哎，忙活呢。小管带着出去晒太阳了。哎呦，真不巧。你看家里什么都有，你每次来都大包小包的。一点心意嘛，要不我坐着等他一会儿。你要喝水吗？啊，不用不用不用不用。那个，小强啊，小管带孩子行吗？那么年轻没经验，我还真不放心呢。他挺好的，他帮了我不少忙。小强啊
，你现在还没有工作，经济上有没有困难呢？没困难，真的没困难。有困难就跟我说，毕竟我是孙子的奶奶嘛，又不是外人，啊。耶，来，坐，我们俩聊聊嘛。小强啊，呃，那个，光要把鉴定报告给我看了，我收起来了。以前冤枉你了，过去不说了。我要说的是，谢谢你啊，你还愿意主动去做亲子鉴定。我非常感激你，我们刘家终于有后了，我也对得起光耀死去的爸爸了。我可以常常来看看他吗？毕竟名正言顺了，是不是？我是想说，你忽然来，是不是还有什么别的意思？哦。呃，我我是想啊，那个，你要是孩子带不过来呀、啊，我可以帮着带的。光耀就是我一手带大的，我有经验。您现在年纪也大了，好好享享福吧，保护好自己的身体最要紧。我每天都锻炼的，我的身体你不知道吗？我身体好的很呐、啊，尤其要带自己的孙子，我浑身都是劲儿。我的孩子我一定要自己带的。哎，是。可以常常来看看他吗？这奶奶看孙子嘛，天经地义，是不是？也不是。你今天忽然来，我都觉得挺意外的。是，我今天呃是失礼了，没打招呼就来了。呃，可是既然已经来了，以后再来就不意外了，是吧？我的意思，你一下说要常来看毛毛，我没有心理准备。这个我也得跟家里人再商量一下。这有什么好商量的？我是奶奶，他是孙子，我们有血缘关系啊。再说了，哦，不让奶奶看孙子，这要传出去，人家说你与小强不通情理的。呃，好了，毛毛既然不在，我就先走了啊。把这些东西您带回去吧。哎，这点东西算什么？我所有的财产给毛毛，我都愿意啊！好了，不吵你了啊小管呐，小管，哎呀，阿姨啊，带毛毛晒太阳啊，我就知道你在这儿。哎呦，阿姨，你气色真不错啊。那当然了，心情好嘛，都有孙子了。啊，哎，阿姨啊，大姐讲的，这个孩子啊，谁都不能抱的，谁都不能抱的啊。你紧张什么呀？我刚从他那儿来，他答应的。他答应的啊？做奶奶嘛，抱孙子不天经地义啊。来拿着啊，来帮忙啊啊！哎呦，宝贝儿哎，你醒啦！哎呦，你看看多精神呢！哎呦，我们这多帅呀！哎呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀呀呀呀呀呀！你看看长得多好，来盖盖盖！哎呦，你不知道啊，他跟光耀小时候可像了。哎呦，吵你了啊！奶奶把你吵醒了。哎呦，哦笑笑哦哦。哦，哎呦，你看多乖呀！哎呦，他叫奶奶吗？你有没有叫奶奶呀？哎呦，你看长得多少？拿着。真的呀，你看看。阿姨，你把孩子给我吧。小强，我
抱抱孩子有什么关系？你怎么这样呢？走啊。今天真的不是我让他抱毛毛的，他讲是你答应的，所以他一跑上来他就抱毛毛，我都吓死了。还好你来了，不然我真的不晓得该怎么办了。跟你没关系。哎，小款，哎，这事千万别让佳美知道了啊。哦。哦，大姐，有句话我不晓得当讲不当讲。高红阿姨之前是做了很多不应该做的事情。但是她毕竟是毛毛的奶奶嘛，奶奶抱抱孙子，也是天经地义的嘛，对吧？老张啊，你也知道我这个人呢，个性倔强，我不到万不得已，我不会来求你帮忙的。怎么了？今天我抱孩子抱得好好的，于小强一来，二话不说就把孩子抱走了，这不摆明了告诉我不能靠近孩子，不能抱孩子吗？老高啊。离婚让于小强真的很伤心，你们那会儿指责孩子不是老刘家的，这不等于断了跟孩子的联系吗？现在做了亲子鉴定，就要把孩子要回去，这世上哪有不付出就要得回报的好事儿啊？我没有说现在就要抱回去啊，我只是希望能够让我看看孩子，抱抱孩子，我带带孩子。是，他们离婚的时候是闹得一塌糊涂的。但是大家都有错呀。再说了，孩子是无辜的，他毕竟是我们家刘光耀的亲生骨肉啊。为什么我一个做奶奶的，我连我自己的孙子我都不能看呢、啊？你不知道，我抱着这个孩子的时候那份亲呐、啊，那真是血浓于水呀、啊，打心里都青啊。我怎么冷静啊？远在天边，近在眼前，我自己的孙子，我不能碰，我不能抱，不能看呐、啊。那老哥，你让我怎么帮你呀？老张啊，你跟小强的妈妈是世交，也是你到我们家告诉我小强怀孕的事儿，我请你帮忙，跟小强说一声。允许我去看看孩子，求你了，他听你的。可是之前，你们把于小强伤得这么重，这我都知道的。我在这件事情上不能没有立场。你是拒绝我？对，我得尊重于小强的选择。老张啊，你真是太不通人情了。是我不通人情，还是你们冷酷无情啊？老高啊，你知道于小强生下这孩子多么不容易吗？他是被你们家小三气得早产，差点没命，你知道吗？在他最需要你们的时候，你们人呐，都上哪儿去了？可以告诉你，这世界上……没有谁比于小强更爱毛毛，也没有谁可以不顾及他的感受，把孩子据为己有。如果认为我拒绝你就是不通人情，对我就不通人情了，因为不是所有的伤害说原谅就能原谅的。对不起了。